アニメ化水中型ガンダム型式番号 RAG79-G1 メカニックデザイン企画ミッシングモビルスーツバリエーションが初出時は宇宙世紀 007T91 年戦争後期ガンダムの登場に続いてジムの量産などでジオン広告軍への対抗策を順調に固めつつあった地球連邦軍だがジオンが容赦なく投入してくる水陸両用モビルスーツの存在には大きく苦戦を強いられていたそのため導入は遅くなったが体圧加工を施したジムに水中用の装備をつけたジムスループや水陸両用モビルスーツのアクアジムを完成させてその対抗手段にしようとしていたしかしそれだけでは何度も苦難を乗り越えて作られていたジオン水泳部に打ち勝つには十分とは言えずさらなる調整を加えた仕様を生み出すことになったというそうして生まれた機体がこの水中型ガンダムである今期はモビルスーツによる水中戦という連邦が今まで手をつけてこなかった分野に挑みアクアジムをベースにその問題点の改善とバランス調整を行ったエースパイロット用の機体でありその特徴としてベース機は機体バランスが悪い問題を抱えていたためその改善のために全身の形状のほとんどには変更が加えられておりそれに伴い脚部の推進機の追加やバックパックもより大型のものにしたことで推進力の向上に成功しておりさらにジェネレーター出力やセンサーの有効範囲も強化されているようであるそして特筆すべきは本機はガンダムとして作られているわけではなく中身は完全にジムであるわけだがそれにもかかわらずガンダムの頭部が付けられている点でこれは後のテターンズが作り出したヘイズルやサンダーボルトのガンダムヘッド他にもガンダム顔のボールなどと同じ理由なのだが連邦やジオン広告軍にとってガンダムの存在は特別なものになっておりどんな機体でもこれがあるだけで自分の部隊の士気を上げれる上に敵部隊に対してはそのプレッシャーから戦意を削いだりといったいわゆる心理効果を狙ったハリボ立派な象徴的パーツとして使えるからであるちなみにこの頭部は見た目だけに力を入れているわけではなく後ろ側に優先式の戦望鏡がついていたりするなどちゃんと水中ミッションに合わせたものにもなっているちなみに本機は機動戦士ガンダムジオリジンの世界がベースとなるメカニックデザイン企画モビルスーツディスカバリー版も存在しておりこちらは大河原国夫氏のデザインを加藤木はじめ氏がリファインしたもので武装を含め全体的に大きな違いはないようだがこれまでの本機と違い極地型ガンダムから派生した機体というジムではなくガンダムの系譜の機体になっておりそれもあってか頭部のブレードアンテナに関してはよりガンダムらしいものになっているまたオンラインゲームガンダムバトルオペレーション2に最近登場した本機は設定はアクアジムベースのものではあるがデザインはモビルスーツディスカバリー版を準拠したものになっているようである武装に関してはハイブバックパックの先端に搭載された魚雷ポットが2機に加え、右腕部に鉄器を捉えるために使用するワイヤー式のハンドアンカー、左腕部には先端に指向性の炸裂弾を内蔵した森を射出し、対象に刺さってから爆発することで、鉄器を内部から破壊するというハープーンガンがあり、さらに右腰部にビームサーベルの7割くらいの長さではあるが、水中で使える格闘用のビーム兵器に仕上げた、改良型のビームピックが2本、蛍光武装としてビームの圧縮率をより高密度にすることで、極力ビーム減衰率を抑えて発射できる水中用変更ビームライフルがあるなど、水中ではビームの威力が減少してしまうという、困難に挑んだ武装が揃えられている。また、水中用変更ビームライフルは、水中移動時は水の抵抗を減らすためのカバーをつけているため、設定上は使用時にそれを取り外す必要があるらしいが、媒体によっっててはそのまま撃っているようである以上が水中型ガンダムの性能と武装になるが今期が完成した時期は戦場が空に移りつつあったため水中戦闘の重要性が薄れてしまっており本格的な戦力に加えるというよりは主に船舶の護衛などに使われたらしい。
そしていくつかの媒体でも本機の運用は語られているわけだがその活躍の痕跡は意外と長い期間にわたるものだったりする1990年の SD クラブ16号に掲載された小説「モビルスーツコレクションノベルズアクト605050ではアクアジムと共にズゴックやハイゴックなどと交戦しハープーンガンがジオン水泳部の走行に刺さらないという痛い弱点が見つかったものの水中用変更ビームライフルでハイゴックを見事に撃破するなど水中用装備の有効性を示し漫画媒体では赤海北米横断2250マイルにてキャリフォルニアベース攻略軍のラスボスとして登場し鉄器の周辺を高速で回って渦を発生させ動けなくしたところでハープーンガンでとどめを刺す日々ナルト海峡地獄渦という G ガンクラスの必殺技を披露しており宇宙世紀 WOAD4 が舞台となる機動戦士ガンダム刀ではかっこよく登場したもののその次の登場シーンで無残な最後を迎えており宇宙世紀 WO96 が舞台となる機動戦士ガンダムユニコーン袖付きの木月町は歌う歌うではこの時代の新型水陸両用機であるゼズールをアクアジムとの連携で撃破寸前まで追い込むなどさすがにナルト海峡地獄渦は比較対象にはならないかもしれないがパイロットによっては驚異的な力を発揮できる例もあったことから一年戦争からラプラス事変頃まで運用されていたのかもしれない本機は別名ガンダイバーとよく呼ばれたりもするが実際は違うという話がありこれは1988年からその翌年まで雑誌「コミックボンボン」市場に掲載された SD 版メカニックデザイン企画 SD バリエーションやコミックボンボンの漫画「元祖 SD ガンダム」の中で「ガンダムマーク2」に「ズゴックやザクマリナー」などのデータを反映して作られた「ガンダイバー」という機体が登場していたのだがその機体の名前だけが1992年9月18日に発売されたゲーム、スーパーガチャポンワールド、SD ガンダム X で、ユニット名の文字数制限などの事情があったのか、本機の名称として使われたことがきっかけだという説がある。さらに以降も一部の媒体で、ガンダイバー名義の本機が登場したりしていたため、本来の別称ではないのだが、この別名が広がっていったのではないかと言われているようだ。もっとも、モビルスーツディスカバリー版においては、本機の元となった極地型ガンダムのプラモデルの商品説明に、ガンダイバーのひな型になった機体と書かれていたり、機動戦士ガンダム、ジ・オリジンの公式サイトにある、モビルスーツ開発系統図にも、本機の名称にガンダイバーとも書かれていたりと、こちらの本機の別名としては公式の一部で使われているようである。今回の解説はこれで終了となります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でお会いしましょう。